কি গান শুনে মনে হচ্ছে ঠাকুর যে আমার বাড়িতে এসেছে আসলে ব্যাপারটা কিন্তু মোটেও তা না উল্টো আমরা চলে গিয়েছিলাম ননদের বাসায় মানে ভাবে চলে গিয়েছে ননদের বাসায় আসসালামু আলাইকুম আশা করছি আপনারা সবাই বেশ ভালো আছেন আর আলহামদুলিল্লাহ আমরা অনেক ভালো আছি আর যারা আমার চ্যানেলের ভিউয়ার্স আছেন তারা অবশ্যই আমার এর আগে যে ভিডিও দুটি আমি আপলোড করেছি চট্টগ্রামের বিয়ের সেগুলো দেখে বিন্দাস ভালো আছেন তো বিয়েতে যেহেতু আমরা শহরেই ছিলাম বাড়িতে যাইনি মানে আমাদের গ্রামের বাড়িতে যাইনি তো শহরে আমরা দুটা দিন মানে যে অল্প অল্প সময়গুলো আমার ননদের ফ্যামিলির সাথে কাটিয়েছি খালাম্মার সাথে কাটিয়েছি সেই সময়টুকু আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর সেই সাথে ছিল ননদের ভরপুর ভালোবাসা আর মজার মজার সব রান্নাবান্না তো আমরা যেহেতু ভোরবেলায় পৌঁছে গিয়েছিলাম তো তারপরে আমরা সেখানে নাস্তা করলাম হালকা পাতলা কারণ আমরা বাহির থেকে খেয়ে গিয়েছিলাম কারণ ক্ষুদা বেশি লেগেছিল তো অপেক্ষা করতে আর ইচ্ছে হচ্ছিল না তো ট্রেন থেকে নেমে খাওয়া দাওয়া করে দেন আমরা বাড়িতে গিয়েছিলাম তো আমাদের একটু তাড়াতাড়ি রেডি হতে হবে বের হয়ে যেতে হবে কারণ সেটার একটা তারা আছে সেন্টার যদিও বাসা থেকে মানে আমার এই খালাম্মার বাসা থেকে কাছে আর অনেকে জানতে চাইবেন যে ননদ যে বলছি আসলে আমার আপন ননদ না আমার মানে খালা তো ননদ হয় আর কি আফিফের আব্বুর খালা তো বোন আফিফের আব্বু যেহেতু সবার ছোট তো যার কারণে আমার ননদ দেবর নাই তবে আমার খালা তো ফুপা তো তারপর চাচা তো যে ননদ দেবর আছে মাসাল্লাহ সবাই অনেক 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 ভালো আর অনেক ভালোবাসে আমাকে আর বিশেষ করে আমার ভাবিটা শুনতে অসম্ভব রকমের ভালো লাগে যদিও আমার নিজের ননদ দেবর নাই বাট সেটা আমি কখনোই মিস করি না শুধুমাত্র তাদের কারণে তো আমরা আসার পরে খাওয়া দাওয়ার পরে একটু রেস্ট নিয়েছিলাম তারপরে এই যে রেডি হয়ে গিয়েছি বিয়েতে যাব এই জন্য আর এই বিয়ের ভিডিও কিন্তু অলরেডি চ্যানেলে আছে আপনারা সেখান থেকে দেখে নেবেন আফিফ বাবার হাসি দেখছেন সে বিন্দাস মোডে আছে মোটামুটি সবসময় মায়ের মতো মাঝে মধ্যে আবার একটু রাগও হয়ে যায় তো এই তো সেখানে কিছু অংশ আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আর আপনাদের অসম্ভব রকমের ভালোবাসা পেয়েছি এই দোনোটা ভিডিওতে মানে বিয়ের যে দুইটা ভিডিও আমি আপলোড করেছি সেই দুইটার আর সবারই একই প্রশ্ন আপু আপনি কোন পালার থেকে সেজেছেন কোন পালার থেকে সেজেছেন চট্টগ্রামের আপু যারা আছেন তারা নাম জানতে চাচ্ছেন তো তাদের জন্য বলতেছি আমি আসলে কোনো পালার থেকে সাজিনি অনেককে আমি মানে ইনবক্সে করেছে তাদেরকে বলছিলাম যে তামান্না পালার থেকে সেজেছি তো বলতেছে আপু এই পালারটা কোন জায়গায় মজা করে বলছিলাম আসলে এই জন্যই বলছিলাম কারণ আমি নিজেই সেজেছি যতটুকু পারি আর কি নিজের সাজ চলে যায় আর এখানে এই যে সেই জমকালো বিয়ের কিছু কিছু অংশ আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আর অনেকেই আমার কাছে হচ্ছে গিয়ে যে মেকআপ টিউটোরিয়ালের ভিডিও চাচ্ছেন তো আসলে নিজের জন্য মেকআপ করাটা যতটা ইজি বা সহজে করা যায় কিন্তু এক টিউটোরিয়াল করতে গেলে অনেক একটা প্রিপারেশনের ব্যাপার হয় কারণ স্পষ্টভাবে মেকআপের সব কিছুগুলো ক্যামেরায় ফুটিয়ে তুলতে হয় তো সেটা একটু টাফ তো আমার জন্য একটু সময় লাগবে আর এই টিউটোরিয়ালগুলো করতে অনেক বেশি সময়ের ব্যাপার যার কারণে দেখা যায় চাইলেও হুটহাট করে করা যায় না তো আমরা বিয়ে থেকে মোটামুটি মানে ফিরতে ফিরতে বিকাল হয়ে গিয়েছিলো সন্ধ্যায় হয়ে গিয়েছিলো তো বাসায় আসলাম তো তারপরে মজার মজার নাস্তা খেলাম এতই মজা ছিল ও চিকেন ফ্রাই করেছিল আমার ননদ তো সেটা আবার আমি আনলাম খাওয়ার জন্য তো সেখান থেকে একটুখানি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি খুবই মজা ছিল ওর রান্নাবান্না এতটা মজা ছিল যে আফিফের আব্বু বলতেছিল যে তোকে একটা কুকিং চ্যানেল খুলে দিলে ভালো হয় কারণ তোর রান্নাবান্নার কি বলে গোপন কাহিনী সবাই জানতে পারবে সবাই শিখতে পারবে এই আর কি তো তারপর আমরা চা আর বিস্কিট খাচ্ছিলাম ওর হাতের চাও অসম্ভব রকমের মজা আর এদিকে আফিফ আর হচ্ছে নিসা মানে আমার ননদের ছোট যে মেটা সেই বুড়িটা খেলছিল আর মাথায় হচ্ছে এই যে আমি খোপায় যে ফুলটা পড়েছিলাম সেটা সে দিয়ে বসে আছে তো তাদের কথা শুনুন সরাসরি হাসি দাও
তো এত সময় সরাসরি আফিফের আর নিসার খেলাধুলা দেখতে পেলেন বুড়িটা যে কি পাকনা পাকনা কথা বলে যা বলার বাহিরে তো এদিকে হচ্ছে গিয়ে আফিফ এই যে খেলছে বল নিয়ে তার আব্বুর সাথে আমরা সবাই মিলে একটু কথা বলছিলাম খালাম্মাও বসা আছে এখানে অনেকেই হয়তো জানতে চাইবেন খালা মানে আমার খালা শাশুড়ি আর আমার এই ছোট ননদ একসাথেই থাকে তো এদিকে এই যে বাবা ছেলের খেলাধুলা চলছে যদিও সারাদিন জার্নি তারপরে হচ্ছে বিয়ে টিয়ে সব মিলিয়ে একটু ক্লান্ত বাট তারপরেও আফিফের সাথে খেলছে আর আমরা একটু কথাবার্তা বলছি দেখা যায় ব্যস্ততার মাঝে এভাবেই আসলে সময়গুলো চলে যায় চাইলেও সময় বের করে কিন্তু বেড়ানো হয় না তো এই যে নিসা বুড়িকে দেখছেন আর পাশে হচ্ছে নুসরাত বুড়িও আছে মানে বড় বোনটা ওর ও একটু কম কথা বলে নুসরাত কিন্তু এই ছোট্ট পুস্কিটা যে কি কথা বলতে থাকে নন স্টপ মানে আমি যতক্ষণ বসে সাঁচ্ছিলাম ও একটার পর একটা বলছিল বলছিল মামি এটা কেন দিচ্ছ এটা কেন দিলা না হয়েছে তো আর দিও না তারপর বলবে এটা দাও একবার বলবে আমাকে বউয়ের মতো লাগতেছে একবার বলে পরীর মতো লাগতেছে আরেকবার বলবে ভূতের মতো লাগতেছে এরকম মানে ওর কথা একটার পর একটা চলতেছিল নন স্টপ তো ওটা এনজয় করছিলাম আর সাঁচছিলাম তো ভয়েস ওভার দিতে গিয়ে আবার হঠাৎ করে বুড়ির সব কথাগুলো মনে পড়ে গেল তো ওর মামি সাজু গুজু শাড়ি গয়না সব ওর খুব পছন্দ হয়েছে বিশেষ করে চুরিগুলো নাকি ওর খুব পছন্দ হয়েছে ও বলতেছিল তুমি স্কুলে যাও তাহলে তাহলে বাসায় পড়ো কেন তো নিসাবুরের সাথে এই পাকা পাকা কথাগুলো মানে রেখে দিলাম স্মৃতি হিসেবে যাতে পরবর্তীতে ওইগুলো শুনতে পারি আর ও আমার ভিডিও দেখে তো যাতে দেখতে পারে ও কি কি কথা বলেছে আর আমার ননদকে অনেক রিকোয়েস্ট করতেছিলাম যে ও যাতে ভারী কোনো খাবার না করে বাট তারপরেও সে বিফ চিকেন দুটোটাই রেখেছে তারপরে মাছ মানে রান্না করেছিল পোয়া মাছ অসম্ভব রকমের মজা হয় ওর রান্না বান্না সব কিছু সেটা আর বলার অবকাশ রাখে না আর এত বেশি আদর করে যা বলার বাইরে যখনই যাব ভাবি আপনি সময় নিয়ে আমাদের বাসায় আসবেন আপনি একটা দরকার হলে তারপরে আসেন একটু দেখা করেন চলে যান ও সবসময়ই কমপ্লেন ও বলতেছে আমার বাসায় বেড়াবেন সেই উদ্দেশ্য করে সময় নিয়ে আসবেন দুই দিন ঠিক আছে বাট এই যে সেই জিনিসটা বের করতে পারি না আফিফের আব্বুর অফিসের জন্য কারণ অত ছুটি তো আসলে পাওয়া যায় না তো বলছিলাম যে যখন পারমানেন্টলি চট্টগ্রাম চলে আসবো ইনশাল্লাহ তখন আর সেই কমপ্লেন থাকবে না তখন এসে বসে থাকবো তোমার বাসায় তো এই তো রাতে খাওয়া দাওয়া শেষ আর তেমন কোনো ভিডিও করতে পারিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তো সকালবেলার এই যে নাস্তা করছি আমরা কারণ আজকে আমরা এখান থেকে মানে খাওয়া দাওয়া শেষ করে তারপরে হচ্ছে রেডি হয়ে বের হয়ে যাব একসাথে বাড়িতেও চলে যাব আর তার আগে হচ্ছে আমরা সেন্টারে যাব বিয়েতে অ্যাটেন্ড করব। তো এই তো নাস্তা খাওয়ার শেষে ও আবার কিছু ফল এনে দিল খাওয়ার জন্য তা আমি নিসা বুড়ির সাথে দুষ্টামি করছিলাম তোর হাত ধরছে পরে ও বলতেছে মামি আমার হাত ধরো না আমি বললাম কেন বলে আমার হাত তো অনেক শুক না ভেঙে যাবে তো খুবই মজা পাচ্ছিলাম ওর কথা শুনে আর দেখতেই পাচ্ছেন ও মাসাল্লাহ মানে কি বলবো যেমন পাকনা বুড়ি কিন্তু বুড়িটা অনেক বেশি শুক না দেখাই যাচ্ছে এই যে তো বললাম তুমি বেশি বেশি করে খাও তো বলে আমি খাই তো ও আবার সুন্দর করে আমাকে সেটা বলতেছে যে হ্যাঁ আমি খাই তো তারপরেই তো সব জিনিসপত্র মোটামুটি করে গুছিয়ে নিচ্ছি কারণ যেহেতু একসাথে বের হয়ে যাব এখান থেকে তো একটু টাফ হয়ে গেছিলো রেডি হব সাজবো আবার সেই ফাঁকে সব কিছু গুছাবো তো তা তারপরেও সব কিছু ঠিকঠাক করে বের হয়ে গেলাম এখন অপেক্ষা করছিলাম একটা সিএনজি নেওয়ার জন্য সেটা নিয়ে এখান থেকে চলে যাব আর ওদিকে হচ্ছে আমার ননাসের মেয়েও এসেছে মানে আমার আরেকটা খালা তো ননাস আর কি তো ওই যে আমার ননাসের বড় ছেলে আফিফকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তো সহজে যেতে চাচ্ছিল না যখনই ও বাহিরে নামবে সিঁড়ি দিয়ে তখনই আফিফ ওর কাছে গেছে আর কি তো এই তো আমরা সিএনজির জন্য অপেক্ষা করছিলাম আর সবচেয়ে বেশি আমি এই শ্বাসটার জন্য সবার কাছে রিকোয়েস্ট পাচ্ছি আপু এটার টিউটোরিয়াল দেন খুবই স্নিগ্ধ লাগছে মানে অনেক কিছুই বলতেছে এক একজন ফ্রেশ লাগছে ভালো লাগছে 
তো ইনশাআল্লাহ এই সাজের ও টিউটোরিয়াল দেওয়ার চেষ্টা করব আমি শিওর বলতে পারছি না কারণ ওই যে বললাম সাজের মানে যেহেতু আমি মেকআপ আর্টিস্ট না সো ওইভাবে আসলে মেকআপ ভিডিও করতে গেলে অনেক কিছুর प्रिपरेशनের দরকার হয় তো তাও চেষ্টা করব কারণ লাইটিং অনেক একটা বড় বিষয় মেকআপ ভিডিও করার ক্ষেত্রে নরমাল ভিডিওতে অতটা লাইটিং এর দরকার হয় না কিন্তু মেকআপের সবকিছু বোঝাতে গেলে অনেক বেশি লাইটিং এর ব্যবস্থা করার দরকার হয় তো যেহেতু আমি বিউটি ব্লগার না সেহেতু আমার কাছে এত কিছু নেই সত্যি বলতে মানে লাইটিং করব মানে বা একটা স্টেজ সেটআপ করব এসব নেই তো তারপর আমি চেষ্টা করব আর এখন হচ্ছে এই যে আমরা কর্নফ্লিপ ব্রিজের উপর দিয়ে যাচ্ছি আমরা আরেকটা বিয়েতে মেজর বিয়েতে যাচ্ছি এর আগে ছিল হচ্ছে ভাইজানের বিয়ে মেজর বড় ভাইয়ের বিয়ে ছিল তো সেই বিয়েতে তো আপনারা ইতিমধ্যে বিয়ে টিয়ে খেয়ে ফেলেছেন মেজর বিয়েও খেয়ে ফেলেছেন বিয়ে খেয়ে ফেলেছেন বলতে মানে আমাদের সাথে বিয়ের দাওয়াত খেয়েছেন আর কি তো মজা করেই বললাম আমরা তো এভাবেই বলি আসলে যে খেয়ে ফেলেছেন তো সেটা অনেকে ভুলে ধরে তো আমরা মেজর বিয়ের প্রোগ্রামে চলে এসেছি এখানে থেকে বেশ কিছুক্ষণ আমরা এখানে ছিলাম আর এখান থেকে সরাসরি বাড়িতে চলে যাব তো আপনাদের সাথে আসলে মেকআপ টিউটোরিয়ালটা যদিও আমি শেয়ার নাও করতে পারি বাট হেয়ার স্টাইলটা শেয়ার করার ট্রাই করব আর অনেকেই এটা দেখতে চেয়েছেন আর সেই সাথে খোপার ফুলগুলোর ব্যাপারেও জানতে চেয়েছেন তো সেটার ডিটেলসও আমি বলে দিব এটা নর্মাল আসলে খোপার জন্য কোনো ফুল না আমার মাথায় আবার একটু উদ্ভোদ বুদ্ধি বেশি কাজ করে মানে সহজ জিনিস দিয়ে কীভাবে ক্রিয়েটিভ কিছু করা যায় এরকম তো এটা খোপার ফুল না এটা নর্মালি ঘর সাজানোর যে ফুলগুলো থাকে সেটাই আমি খোপার জন্য বানিয়ে নিয়েছি বা এভাবে লাগিয়ে নিয়েছি তো বিয়ের কিছু অংশ বিশেষ আপনাদের জন্য রাখলাম আর খোপার ফুল এই কারণেই পড়ি কারণ এটা আফিফের আব্বু খুব লাইক করে আমি প্রায় ভিডিওতেই হয়তো বলি যারা রেগুলার শোনেন তারা হয়তো একটু বিরক্ত হবেন বিরক্ত হয়েন না প্লিজ কারণ যখন এটা বলতে যাই এটা চলে আসে আমার মুখ থেকে আর যারা এই বিয়ের ফুল ভিডিওগুলো দেখতে চান মেজর বিয়ে ভাইজানের বিয়ে তারা অবশ্যই আমার এর আগের প্রিভিয়াস যে ভিডিও দুইটো আছে সেটা দেখে নেবেন আশা করি আপনারা খুব এনজয় করবেন কারণ যারা যারা ভিডিও দেখতেছে হিউজ পরিমাণ আমি সারা পাচ্ছি অনেক অনেক কমেন্ট পাচ্ছি এই জন্য বুঝতে পারছি আর কি তো আপনারাও দেখে নেবেন আর এই বিয়েতে আফিফ অবশ্য ফুললি ঘুমিয়েই ছিল তো ঘুম থেকে অল্প সময়ের জন্য উঠেছে তো আফিফকেও একটু ভিডিওতে রাখলাম আফিফ লজ্জা পাচ্ছিল আজ এখন ক্যামেরার সামনে আসবে না ঘুম থেকে উঠে আর কি তো এই তো আমাদের বিয়ের প্রোগ্রাম মোটামুটি শেষ এখন আমরা হচ্ছে বাড়িতে চলে যাব তো বাড়িতে যাওয়ার জন্য আশিফের আব্বু হচ্ছে এখানে সিএনজি দেখছে একটা সিএনজি নিব তারপর বাড়িতে চলে যাব আর ম্যাক্সিমাম বরযাত্রী কিন্তু অলরেডি চলে গিয়েছে যদি আমরা বরযাত্রী হিসেবেই এখানে এসেছি বাট হচ্ছে গিয়ে আলাদাভাবে এসেছি আর কি শহর থেকে এখানে এসে জয়েন করেছি কারণ বাড়িতে যাব আবার বাড়ি থেকে বরযাত্রী হিসেবে আসবো এটা একটু কষ্ট হয়ে যেত আমাদের জন্য তো এই জন্য হচ্ছে আমরা আলাদাভাবে এই বরযাত্রীর সাথে আর কি জয়েন করেছি তো আমাদের সাথে তানিয়া আপুও যাবে মানে বরের বোন আর কি বা মেজর বোন আমি তো মেজর বোন বলবো তো আপনারা হয়তো চিনবেন না এই জন্য বললাম তো খুব শর্ট টাইমের জন্য এবার বাড়িতে গিয়েছিলাম শুধুমাত্র বিয়েতে অ্যাটেন্ড করব আর আফিফের আব্বুর অফিসের মিটিং ছিল এই জন্য তো মোটামুটি বিয়ের প্রোগ্রাম পর্যন্ত আমি আলহামদুলিল্লাহ সুস্থই ছিলাম এই যে আমরা যাচ্ছি দেখতেই পাচ্ছেন তো বললাম যেটা যে অল্প সময়ের জন্য গিয়েছিলাম তো বিয়ের টাইম পর্যন্ত মোটামুটি সুস্থই ছিলাম পরে একটু অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলাম বাড়িতে যাওয়ার পরে কারণ এই দুদিন এত রকমের গরম ছিল আমার মনে হয় গরমের জন্য প্রবলেম হয়েছে আর কি তো তারপরেও বেশ ভালো একটা সময় কাটিয়েছি কষ্ট করে বাড়িতে যাওয়ার পরেও তো এখন হচ্ছে আমরা বাসায় যাচ্ছি আর নেক্সট ভিডিওতে ইনশাল্লাহ বাড়ির কিছু সুন্দর মুহূর্ত দেখতে পারবেন আর নেক্সট ভিডিওতে মাকেও দেখতে পারবেন কারণ মাকে সহজে আসলে ক্যামেরার সামনে আনা যায় না তবে এবার একটু এনেছিলাম তো নেক্সট ভিডিওতে আপনাদের সাথে সেটা শেয়ার করব আর সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমাদের জন্য বেশি বেশি করে দোয়া করবেন আর সব সময় যেটা বলি যে হাসি খুশি থাকার চেষ্টা করবেন ফ্রেশ থাকার চেষ্টা করবেন নিজের মনকে মাঝে মাঝে ভালো কিছু ট্রিট দেওয়ার চেষ্টা করবেন মানে মন যেটা চায় কারো ক্ষতি না হয় কিন্তু মনকে খুশি করা যায় এমন কিছু করার সব সময় চেষ্টা করবেন কারণ আমার মনে হয় আপনার মন ভালো থাকলে আপনি ভালো থাকবেন আর আপনি ভালো থাকলে আপনার আশেপাশের মানুষগুলোকে ভালো রাখতে পারবেন তো অনেক জ্ঞান আজকে দিয়ে দিলাম আজকের মতো এইটুকুই দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ